പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബ്രേക്ക് ചെയ്യ് മേക്ക് ചേഞ്ച് എന്ന ഈ ക്യാമ്പയിനിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മളൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ ദിവസം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം ഇനിയും മുന്നോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നീണ്ടു പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കും ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആണല്ലേ ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു ദിവസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ക്രൂശിൽ വധിക്കപ്പെട്ട് ശവകുടീരത്തിൽ അടക്കപ്പെട്ട വെള്ളിയാഴ്ച അടക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തു പിന്നെ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഞായറാഴ്ച സ്ത്രീകൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശവം ശവം കുടീരത്തിൽ അത് ശൂന്യമായിരുന്നു അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ പിന്നെ അടക്കി അടക്കിയ ആ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ദിവസം ശരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞും അതേപോലെ ഉത്സവ വിരുന്നുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ ആ പള്ളികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ച സ്നേഹം പകരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെയും അതുപോലെ പാപികളെയും ഒക്കെ സ്നേഹിച്ച ആളാണ് അല്ലേ രോഗശാന്തി നൽകിയ ആളാണ് ത്യാഗം ഔദാര്യം പിന്നെ സത്യം സത്യസന്ധത അതൊക്കെയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയ വലിയ ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തവരോട് പോലും സത്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തന്നെ കൊല ചെയ്തവർക്ക് പോലും പാപമോചനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ യേശുവിനെ പിന്നെ യേശുവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം വിജയിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം സ്നേഹത്തെ നിശബ്ദമാക്കാൻ ശക്തരായ ആരൊക്കെ വന്നാലും ശരി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി ശക്തമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലും പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിലിരുന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വീട്ടിലിരുന്ന് ഉത്സവ വിരുന്ന് ആവുന്നത്ര നമുക്ക് ആഘോഷ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ ഐക്യ കേരളത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ കെ പി കേശവമനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഐക്യ കേരളത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഇ എം എസിനെ ഓർമ്മ വന്നു ഇ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു അച്ഛന് വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഇ എം എസിനെ കുറിച്ച് ഇ എം എസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് പിന്നെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവ വിപ്ലവ നക്ഷത്രമാണ് ഇ എം എസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം ഇ എം എസിന് മാർക്സ് ആരാണ് എങ്കിൽസ് ആരാണ് ലെനിൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാർക്സിസം ലെനിനിസത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് നമുക്കറിയാം ഏലംകുളം മനയ്ക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് നമുക്കറിയാം പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും വിഷ്ണുദത്ത അന്തർജ്ജനത്തിൻ്റെയും മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ മനയിൽ അത് കുന്തിപ്പു കുന്തിപ്പുഴയുടെ അടുത്താണ് കേട്ടോ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് അടുത്ത് അപ്പോൾ അന്ന് അൻപതിനായിരം പറ നെല്ല് പാട്ടമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്രയും വലിയ പണക്കാരായിരുന്നു അവർ ഈ കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം അധികകാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ച അച്ഛനും പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി ജീവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ അമ്പലത്തിൽ പോയ ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അച്ഛൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നു പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നാസ്തികനായിട്ട് മാറിയത് നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായതിന് ശേഷമാണ് നാസ്തികനായത് അപ്പോൾ അന്ന് നിലത്തിരുത്തി ഇതായിരുന്നു അത്ര പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നില നിലത്തെഴുത്തായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കൃതമാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ വന്ന് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കും എട്ട് വയസ്സിൽ ഉപനയനം കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ പിന്നെ ഓത്ത് പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം അധ്യാപകൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പോയത് അന്ന് അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഋഗ്വേദം ഓർത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഓത്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു കാവ്യ നാടക അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരു പണ്ഡിതനാവണം പ്രശസ്തനാവണം തൻ്റെ മകനായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് നാല് മക്കള
പിന്നെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ പിന്നെ മേൽനോട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബന്ധു വന്നിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനോ മറ്റോ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്ലേച്ഛ ഭാഷ എന്ന് അന്ന് നമ്പൂരികൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാനും പിന്നെ കണക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം കിട്ടി പിന്നെ ഈ നമ്പൂതിരി വന്നതിന് ശേഷം പതിനാലാം വയസ്സിലാണ് അത്ര പിന്നെ ഈ ഇ എം എസ് മലയാളം എഴുതി പഠിച്ച് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് മലയാളം എഴുതുന്ന ഇ എം എസ് പതിനാലാം വയസ്സിലാണ് അത്രയും മലയാളം എഴുതി പഠിച്ചത് ആ വലിയൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു പിന്നെ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ആയിരത്തി എഴു പിന്നെ ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ തേർഡ് ഫോറത്തിലേക്കാണ് നേരിട്ട് കയറിയത് സ്കൂളിലൊന്നും പോയിരുന്നില്ല അന്ന് നമ്പൂരിമാർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പാടില്ല അത് നിഷിദ്ധമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഈ ബന്ധുവിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ തേർഡ് ഫോറത്ത് ചേർത്ത് തേർഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് സമരകാലത്ത് ലഹള ഉണ്ടാവും എന്ന് ഭയന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു പട്ടണത്തിലുള്ളൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം ആ മാറ്റിയ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം നിസ്സഹകരണം എന്താണ് ഖിലാഫത്ത് എന്താണ് സ്വരാജ് എന്താണ് ഒക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോഴാണ് തന്നിൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇ എം എസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാതൃഭൂമിയിൽ അന്ന് ത്രൈമാസികയായിരുന്നു കെ പി കേശവമേനോൻ്റെ നേ പത്രാധിപരായിരുന്ന മാതൃഭൂമിയിൽ അന്ന് പിന്നെ വരുന്ന ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടി വായിച്ചിരുന്നത്രേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു മോഹമുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിലാണ് കോളേജ് ചേരുന്നത് അന്ന് തൃശ്ശൂർ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തർക്കശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർമാരായിട്ട് എം പി മോൾ എം പി പോളും അതുപോലെ നാരായണസ്വാമിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനയുടെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ഇ എം എസിന് സാധിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പഠനം ഉഴപ്പിയിട്ടില്ല പഠത്ത് പഠനത്തിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ ആണ് പിന്നെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അദ്ദേഹം അന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ പറയുക ഗോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിസ്സഹകരണ സംഘത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നിയമലംഘനത്തിന് വേണ്ടി ഗോ ഗോവിന്ദമേനോൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇ എം ഇ എം എസിൻ്റെ പേരാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇ എം എസ് ആണ് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇ എം എസിൻ്റെ പേര് പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മ അറിയുന്നത് അപ്പം അത് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ സങ്കടമായി കുറേ പിൻ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കുറേ നോക്കി പക്ഷേ അദ്ദേഹം പിന്മാറിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ജനുവരി പതിനേഴിന് ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് കടപ്പുറത്തേക്ക് ജാഥ നയിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ അങ്ങനെ അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ രണ്ട് ജയിലുകളിലായിട്ടായിരുന്നു കണ്ണൂരും അതേപോലെ പിന്നെ വെല്ലൂരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിൽ ഈ സഹതടവുകാരായിട്ട് കമൽനാഥ് തീവാരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലിസത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് അതേപോലെ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്ന വി വി ഗിരി അവരൊക്കെ കൂടെ വെല്ലൂരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് സോഷ്യലിസത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും അതിലേക്കൊരു ചായവുണ്ടാവാനും അത് കിട്ടിയ കാരണമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗാന്ധിജി നിയമലംഘനം നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്ക് ഇ എം എസിന് വലിയ നിരാശയായി അതേസമയം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നടപ്പാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വിജയിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസ്സിൽ ശരിക്കും ഇടതുപക്ഷ ചായുവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചത് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരനായി മാറുകയാണ്
പിന്നെ ഇൻഡു ഇന്തോ ചൈന യുദ്ധത്തിൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റും മുതലാളി സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണെന്ന് ചൈനയെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പ്രസ്താവന ഇറക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായി പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒളിവിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രതിഷേധ ദിനത്തിൽ പോലി കുറേ പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു പോലീസുകാരൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഒന്ന് ഇയാൾ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഒടുവിൽ പോയത് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി പിന്നെ ഒരു ചെത്തു തൊഴിലാളിയായിട്ടുള്ള പൊക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നര വർഷത്തോളം ഇദ്ദേഹം ഒളിവിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവിതവും കർഷക കുടുംബത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായത് അതിനോടുള്ള ഒരു അനുഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഐക്യ കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ കെ പി കേശവമേനൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യ കേരളം അതായത് നമ്മളെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കൊരു കേരള സംസ്ഥാനമായി മാറിയ സമയത്ത് മാറി പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണത്തിലെത്തിയ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെയും ഏഷ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ത്തിൻ്റെ മന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇ എം എസ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇ എം എസ് രണ്ട് വർഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ആ ആ അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭ വന്ന ആദ്യത്തെ ആഴ്ച എന്താണ് ചെയ്തത് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഒരാൾക്ക് ഭൂമിയുടെ ഭൂമി ഇത്ര ഭൂമിയെ പാടുള്ളൂ ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചു അപ്പം ബാക്കി വരുന്ന ഭൂമി ഭൂ ഭൂരഹിതർക്ക് സർക്കാർ കണ്ട് കെട്ടി ഭൂരഹിതർക്ക് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അനകൃത അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നിയമ സംരക്ഷണം നൽകി പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനും അധ്യാപക ക്ഷേമം നടപ്പിൽ വരുത്താനുമാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളുണ്ടായി അന്ന് അന്ന് എതിർപ്പുകളുണ്ടായി സർക്കാരിനെതിരെ വിമോചന സമരം നടന്നു ഒക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയും കത്തോലിക്ക സഭയും മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും എല്ലാം ചേർന്ന് എതിർത്ത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ചട്ട ചട്ടം മുന്നൂറ്റൻപത്താറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈ മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചു വിട്ടു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസിനെതിരെ വൻ വിജയം നേടിയത് ഇ എം എസ് പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം മുഖ്യം വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ജന്മി സമ്പ്രദായം തന്നെ ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടേണ്ട ഭൂമിയുടെ പരിധി വീണ്ടും കുറച്ചു അങ്ങനെ ഭരണ പങ്കാളി ഇത് ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഭരണ പങ്കാളികളായിരുന്ന സി പി ഐ മുന്നണി വിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ കൂടെ ചേർന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടമായിട്ട് അങ്ങനെ അന്ന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു പക്ഷേ പിന്നെ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ നടമാടിയ അർദ്ധ ഫ്യൂഡലിസ് ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയെ മാർക്സിയൻ ചരിത്ര കാഴ്ചപ്പാടിനനുസൃതമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരു വലിയ ആചാര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യനാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂരിപ്പാട് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ദക്ഷിണാശാലിയായിരുന്നു വലിയൊരു ജീനിയസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയെന്നറിയോ ഈ കണ്ട തിരക്കിനിടയിലും അദ്ദേഹം ജീവിതം മുഴുവൻ പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു ഈ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം ഒരു വശത്ത് കൂടെ പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു നൂറിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് നൂറ് ഭാഗവും മറ്റും ഉണ്ട് അത് അത്രയധികം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മരണം വരെ കർമ്മനിരതനായിരുന്നു പിന്നെ കെ പി കേശവമനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് മരണ ദിവസം അന്ന് പോലും രണ്ട് ലേഖനം പാർട്ടിക്ക് പത്രത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അനാഥൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അനാരോഗ്യമൊന്നും ചിന്തയെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല തെളിഞ്ഞ ചിന്തയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിനാണ് ഈ മഹാമനുഷ്യൻ വലിയ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചത് ചുവന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതെന്നാണ് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഭൂമികയിലേക്കാണ് അതിനെ പിൻപറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ സി പി എം സഖാക്കൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്
സഖാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗാന്ധിജി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാർക്സിസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷവും ഗാന്ധിസത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതശൈലിയിലും ചിന്താ രീതിയിലും അന്തർലീനമായിരുന്നു ഗാന്ധിസത്തോട് എൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ശ്രമിച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യമസനെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനൊരു ദിഷണാശാലിക്ക് മരണമില്ല അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ ആയിരമായിട്ട് ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരിയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ യമസനെ പറ്റി കുറേ മഹാന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ യമസനെ പറ്റി പറയണം എന്ന് തോന്നി എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ൻ മേക്ക് ചേഞ്ച്